முருகா ஓ முருகா 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 வா முருகா என்று முருகப்பெருமான் வந்து கடற்கரை கவி மன்றங்களில் பேசுதல் என்பதனை பற்றி நாம் பார்த்து வருகின்றோம் இன்றைய நிலையில் நாம் பார்க்கும் இருப்பது மாழ்மருகர் ஊரும் கடந்து ஓய் ஆலை கூட்டமுடன் காவி எங்களோங்க கந்த கவிபாடி சொல்லி வரும் நாவில் சொற்கள் மாலை என்றாகி வீடும் கோவிலங்கு கறி கொம்பால் ஏனென்று தூக்கி வர கூடாரம் தும்பி மன்றம் கடற்கரை வந்தே செம்மணர் பாதை சீரலை வாய் மன்றம் வரும் தேன் கலந்து வந்த பேரலை மன்றம் வந்து சொற்பொழிவார் முருகப்பெருமான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அதாவது வண்டுகளில் வண்டுகள் குரங்குகள் நாகங்கள் பாம்புகள் பசு கூட்டங்கள் எல்லாம் இவைகள் மன்றம் வைத்து வருகின்றன மன்றம் வைத்து தமிழை வளர்க்கின்றன அந்த விவாதங்களாம் நடைபெற்றது என்பதனை நேற்று பார்த்தோம் அவைகளோடு முருகப்பெருமான் வருகின்றார் திருச்செந்தூர் அந்த கடற்கரைக்கு வருகின்றார் அலை கூட்டம் அங்கு வீசுகிறது அலை கூட்டமுடன் மாள் மருக மாள் திருமாளனுடைய மருமகனாகிய முருகப்பெருமான் அந்த ஊர்களெல்லாம் மன்றங்களெல்லாம் கடந்து போய் அலை கூட்டமுடன் காவியங்களோங்க அலை அலை அந்த பக்கம் அப்படியே கடலில் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த கடற்கரையில் நடந்து வருகின்ற பொழுது காவியங்கள் ஓங்க முருகப்பெருமான் பெரும்பெரும் காவியங்களை வாசிக்கிறார் காவியங்கள் ஓங்க கந்த கவிபாடி சொல்லி வரும் நாவில் கவிபாடி முருகப்பெருமானே பெரும் கொண்ட கவிதைகளெல்லாம் பாடி வருகின்றார் அவர் அந்த பாடி வருகின்ற பொழுது அவருடைய அந்த சொற்கள் எல்லாம் மழை மழை எப்படி போய் சட்ட சட்ட சட்டம் மழை பெய்யும் அல்லவா அந்த அளவிற்கு அவருடைய கவி மலைகள் அந்த சொற்களும் விழுகின்றன இன்னொரு வகையில் சொல்ல போனால் நாவில் சொல் கல் மலை என விழுகின்றது கல் கல் என்பது ஒரு புகழ் வாய்ந்த அந்த மலை என்றாகிவிடும் கல் மலை என்றாகிவிடும் போல இருந்தது அப்போ அந்த மலையைப் போல முருகப்பெருமான் அவருடைய வா கவி வார்த்தைகள் வந்து விழுகின்றன என்பதனை சுட்டி காட்டப்படுகின்றது கோவிலங்கு கறி கொம்பால் ஏடொன்று தூக்கி வர ஏனொன்று கோவில் கோவில் விலங்கு கோவில் விலங்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதை எப்படி பிறக்கினால் கோவில் அங்கு கோவிலங்கு கோவில் அங்கு எந்த கோவில் திருச்செந்தூர் கோவில் இருக்கிறது அங்கு என்ன நடக்கிறதா கறி கொம்பால் ஏடொன்று தூக்கி வர கறி யானைகள் அந்த ஏடுகளை எல்லாம் தூக்கி வந்து அந்த கூடாரம் வருகின்றன கூடாரம் என்பது அந்த தமிழ் மன்றத்திற்கு வருகின்றன தும்பி மன்றம் கடற்கரை வந்து அங்கு ஏற்கனவே வந்து வண்டுகள் எல்லாம் வைத்திருந்தன தும்பி என்றால் யானை அந்த ஒரு கடற்கரைக்கு வருகின்றன தும்பி மன்றம் கடற்கரை வந்து செம்மணர் பாதை அந்த கடற்கரை ஓரங்களில் மணல் ஒரு செம்மையாக இருக்கின்றன செ செ செம்மையில் சிவந்த அந்த மணற்பாதை சீரலைவாய் மன்றம் வரும் சீரலைவாய்ங்கிறது எது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த திருச்செந்தூருக்கு வந்துட்டார் சீரலைவாய் மன்றம் வரும் தேன் கலந்து தந்த பேரலை அப்போ இதுவரை வந்து கடலில் இருந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்த அலை சரியா இப்போ இங்கே திருச்செந்தூர் வந்த உடனே தேன் கலந்து தரக்கூடிய சுவையான அலைகளாக விளங்குகின்றன சுவை தேன் கலந்து வந்த பேரலை மன்றம் அந்த கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அலைகள் அலைகள் இருக்கு இல்லையா அவைகளும் ஒரு மன்றம் வைத்து முருகப்பெருமானுக்கு துதி பாடுகின்றன அந்த அலைகள் அடிக்கின்றன அது பூரா எல்லாமே ஒளி குறிப்பு சொற்களால் தான் கவி பாடுகிறது அந்த அலைகள் பாடக்கூடிய அந்த கவிகளுக்கு எல்லாமே பொருள் இருக்காது எல்லாம் ஒளி குறிப்பு சொல் அப்படியே மட்டா மட்டா அப்படின்னு சொல்லி அடிக்குது அப்படியே போயிருது அலைகள் மட்டா மட்டா என கவிதை பாடுகிறது சட்ட சட என கவிதை வருகிறது டும் டும் என்று இடி போல அந்த கடல் அலைகள் வந்து கரைகளில் மோதுது மோதுகின்ற பொழுது டும் டும் டமா டமா இதுகளெல்லாம் ஒளி குறிப்பு சொற்கள் இந்த வாரு அந்த அலைகள் வைத்த அந்த மன்றங்களிலே ஒளி குறிப்பு சொற்களை அந்த அலைகள் பாடி தமிழை வளர்க்கின்றன கடற்கரை அலைகள் தமிழை இதையெல்லாம் முருகப்பெருமான் கண்டுகளிக்கின்றார் ஒளி குறிப்பு சொற்கள் இலக்கியங்களில் வருகிறது இரட்டை கிளவி இரட்டை கிளவி அதாவது சில இது வந்து அந்த பொருளை பிரித்தால் பொருள் தரும் இப்போ வந்து பாம்பு பாம்பு என்றால் அது வந்து அடுக்குத்தொடர் 
இதில் பொருள் தராவிட்டால் அது வந்து இரட்டை கிழவி மரம் மட மட என முறிந்தது அப்படிங்கிறது அருவி திமு திமு என விழுந்தது அப்படிங்கிறது இது இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ஒளி குறிப்பு சொற்கள் அப்போ அந்த கடற்கரையில் அந்த அலைகள் வீசுகின்ற பொழுது டும் டும் அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் டமா டமா சட சட திமு திமு என்றெல்லாம் அந்த கவிதைகள் வாசித்து ஒளி குறிப்பு சொற்கள் அந்த அலைகள் தமிழை வளர்க்கின்றன அந்த அலை மன்றம் வந்து சேர்ந்தார் என்ற வந்து சேர்ந்து அங்கு வந்து முருகப்பெருமான் வந்து சொற்பொழிவர் சொற்பொழிந்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்போ எல்லாம் கடந்து திருச்செந்தூர் வந்துட்டார் இந்த கோ விலங்கு கோவில் அங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா கோ அப்படின்னு சொன்னால் அரசன் அரசன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் மனிதன் 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 என்பவர் எல்லா உயிர்களுக்கும் பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு அறிவு கூட இருக்கிறதுனால அவை வந்து எல்லாற்றிற்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஒரு அரசனாக விளங்குகின்றார் அந்த மனிதன் வந்து அந்த திருச்செந்தூர் அந்த கோவிலிலே மன்றம் வைத்திருக்கின்றான் அந்த மன்றம் வைத்து தமிழை வளர்க்கின்றான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செய்தியும் அங்கு வந்து முருகப்பெருமான் வந்து சொற்பொழிகின்றார் என்ற வகையில் நாம் இந்த பாகம் முடிகின்றது அடுத்த பாகம் நாளை தொடரும்